வணக்கம் நான் உங்கள் டிஎஃப் இப்போ அடுத்தது வந்து கேமீன்ஸ் அல்கோரிதம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இட் பி எக்ஸாக்ட் கேமீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் அல்கோரிதம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி கிளஸ் எப்படி வந்து கிளஸ்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது பார்க்கலாம் ஆரஞ்ச் டேட்டா மைனிங் டூ கிட்ட ஸோ கேமீன்ஸ்னால் என்னென்னா வந்து அது வந்து ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதம் அது வந்து ஒரு டேட்டா செட்டில் இருக்கிற கிளஸ்டர்ஸை பார்க்குறது ஸோ கிளஸ்டர்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டுகெதராக இருக்குது அந்த கிராஃபில் ஒன்றாக இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து கிளஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து எத்தனை கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து அந்த கேமீன்ஸ் அல்வா வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் கேன்றது அர்த்தம் என்னென்னா எத்தனை கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குது அதுதான் கே ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது உள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் டேட்டா வச்சுட்டு எடுக்கிறோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ இதான் வந்து பெயிண்ட் டேட்டா விஜட் இதில் வந்து வேரியபிள் எக்ஸ்கு ஒய் இருக்குது அது நேம்ஸ் வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் மேலே இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் நம்ம பாயிண்ட் தான் பண்ண போகிறோம் லேபிள்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸு ரெண்டு லேபிள்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் லெஜெண்டில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சில டேட்டா பாயிண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அந்த நிறைய டேட்டா ஃபார்ம்ஸை வச்சுட்டு ஒரு கிளஸ்டர்ஸை ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து இதில் புட் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு கிளஸ்டர் போடலாம் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் போடலாம் சாரி ஒரு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் போட்டு அது கிளஸ்டர் ஆக்கலாம் எல்லாம் ப்ரெஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி நிறைய நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வாண்டடாக மூணு கிளஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகே நான் அது கொஞ்சம் கிளியராக போடுறேன் டூ த்ரீ மூணு கிளஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் வாண்டடாக ஓகேவா ஸோ இந்த பெயிண்டட் டேட்டா வந்து நம்ம அன்சூப்பர்வைஸ்ட் மஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதமான இந்த ஃபேமஸ் கேமீன்ஸில் ஃபீட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இப்போது ஃபீட் ஆகிடுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இப்போ நான் வந்து ஃபிக்ஸட் நம்பர் கிளஸ்டர் மூணுன்னு அதில் காட்டி லேர்ன் பண்ணிக்குது ஓகேங்களா மூணு கிளஸ்டர் அதில் ஃபைன் பண்ணுறதுனால அது வந்து த்ரீ கிளஸ்டர்ஸ்ன்றது லேர்ன் பண்ணிக்குது ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை நம்ம ஒரு பிளாட்டிங் சாஃப்ட்வேர் சாரி பிளாட்டிங் விஜெட்டில் ஸ்கேட்டர் பிளாட்டில் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ டேட்டா வந்து பெயிண்ட் பண்ண நம்ம கிளஸ்டர்ட் டேட்டா வந்து கேமீன்ஸில் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அது நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அந்த கலர்டு கோட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்டில் பிளாட் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் அதில் போட்ட மாதிரி கரெக்டாக மூணு கிளஸ்டருக்கு மூணு கலர் கோடையும் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ இது வந்து கேமீன்ஸோட அட்வான்டேஜ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டைனமிக்காக இந்த கிளஸ்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறக்கலாம் வருதான்னு பார்க்கலாம் இப்போ மூணு கிளஸ்டர் ஆகிடுச்சு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனால் இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம ஃபிக்ஸட் கிளஸ்டர் போட்டிருக்கோம் நம்ம ரேண்டமாக போட்டால் தான் அது எதிகமாகும் ஸோ இங்கே ஒரு கிளஸ்டர் போடுறோம் அது வந்து கூட ஆட் ஆகுது இங்கே போட்டால் அது வந்து ப்ளூ கலர் டேட்டா செட் கூட ஆட் ஆகும் நம்ம சப்போஸ் இங்கே போட்டால் கூட அது வந்து ப்ளூ கலர் கூட கிரீன் வரும் ஸோ இனி இனிவே இனி இனிவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு கிளஸ்டர் வருது ஓகேங்களா இது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இதில் வந்து கேமீன்ஸில் வந்து நான் வந்து ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் நான் வந்து ரேண்டம் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு பழைய மாதிரி மூணு கிளஸ்டர் போடுறேன் போட்டு இதில் எத்தனை கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கலான்றது கேமீன்ஸ்ட கேட் நம்ம வந்து டூ டு எயிட் எவ்வளோ இருக்கலான்னு வந்து அது ஸ்கோர் சில்வர் ஸ்கோர்னு சொல்கிறது என்னென்னா வந்து அகெயின் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கோரிங் டெக்னிக் ஃபார் கேமீன்ஸில் எவ்வளோ கிளஸ்டர்ஸ்க்கு அது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து த்ரீ கிளஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரேண்டம் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் டூ டு எயிட்டை வச்சுட்டு நம்ம திருப்பி பிளாட் பண்ணி பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் போட்டிருந்தோம் இப்போ நம்ம ரேண்டம் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் டூ டு எயிட் வச்சுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போது டைனமிக் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் நாலு கிளஸ்டர் ஆகிடுச்சு அதர் கிளஸ்டர் போடுறோம் அஞ்சு ஆகுது ஓகே ஸோ இன்னொரு கிளஸ்டர் போடுறோம் ஆறு ஆகுது ஸோ அது மாதிரி வந்து இவ்வளோ இட்ஸ் இட்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு லேர்னிங் அல்கோரிதம் அது மஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதம் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ கிளஸ்டர் டைனமிக்காக போய்ட்டுன்னு இருக்கும்போது அது வந்து அந்த மாதிரி கரெக்டான கிளஸ்டர்ட் அவு
ஏன்னா நீங்கள் டைனமிக்கில் ஆட் பண்ணாலும் அது லேர்ன் பண்ணிவிட்டு சொல்லுது கரெக்டான கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குன்னு ஆனால் அது ஒரு பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது அது என்ன நெகட்டிவ் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பெயிண்ட் டேட்டா எடுத்துக்கோங்க கிளியர் பண்ணிடலாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த தடவை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அகெயின் மூணு கிளஸ்டர் தான் போட போகிறோம் இறறி போட்டு வருது பாத்திருக்கோம் <laughs> இதில் வந்து நம்மளோட இன்ஃப்ளன்ஸ் என்னென்னா வந்து வி ஆர் பெயிண்டிங் சம் டேட்டா அண்ட் வி ஆர் ரெப்பிங் இட் இன் கே மீன்ஸ் ஸ்பெரிக்கல் கிளஸ்டர்ஸ்க்கு இது வந்து கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது கரெக்டான சில்வர் ஸ்கோர் இருக்குது ஆனால் வந்து லாஞ்சிடியூடல் இல்லைனா லைன் வைஸ் கிளஸ்டர் இருக்கும்போது அது வந்து இட் இஸ் நாட் கிவிங் த ரைட் ஆன்சர் ரேடியல் கிளஸ்டருக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் கொடுக்குது லீனியர் கிளஸ்டருக்கு ஐ மீன் லீனியர் சொல்கிறதோட இந்த லைன் லைன் வைஸ் கிளஸ்டருக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் கிவிங் த ரைட் ஆன்சர் இட்ஸ் ஃபெயில் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட இன்ஃப்ளன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்டு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேள்வி ட்ராப் பண்ணுங்கள் சஜஷன்ஸ் ஆர் வெல்கம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவ